Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Hello. 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 Good evening. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Welcome. Nice to see you. Nice. Thank you for your camera and thank you for being on time. My goodness. Now I, I, I'm late. So I, I was in a heavy, heavy traffic in San Salvador. My goodness. I just getting into the house just on time. Por un poco y no llego a tiempo. But anyway, so nice. That's why I don't even, I don't have classes on Friday because I do something different today um, during the day, right? But I'm here, I'm here, even though I'm a little bit tired and a little bit hungry, but I'm here. So, si apago la cámara es porque estoy comiendo, mentira. <laughs> no, that's not true. I will wait until we finish the class, right? So, nice, thank you. Let's see, we are 20 participants right now in the class. So, uh, Juan Marcelo Flores, you just have one last name. Isaura Evelia Vasquez, just one last name. Make sure that you have two names and two last names, please. Um, in the app right here. Then the rest, we are nice. So, verifiquen ahí que tengan nombre completo. Recuerden nombres y apellidos, right? So, nice. Uh, it's Friday, right? It is, it is. Nice. So, let's see, let's see, let's see. Norma Lizano. Norma Lizano. How are you, Norma? Hello. I'm happy. You are I'm happy. Why? Happy. Why you are so happy? Why you are happy? Ah, you play with my baby. Ah, because you were playing with your baby. Okay, and how old is your baby? Uh, two, two years old. He, he is two years old. Okay, he is two years old. And what is his name? His name is Enrique. Enrique, okay, nice. Mm -hmm. Thank you, uh, Elizabeth. Thank you. Thank you. Nice. Uh, let's see, Blanca Guadalupe. What about you, Blanca Guadalupe? How are you today? Very good. Okay, you are very good. Very nice. Okay. Uh, let's see. Let's see, Ronald. Roberto, how are you? Very well, thank you, teacher. Very well. Thank you. Okay. TH. Okay. So TH, we need to say thank you. Okay. No, thank you. Así como smiling, like no, right? So it's TH. Hay que como sacar como la lengua, right? Thank you. Okay. So en la calle, hey, thank you, vos le dicen a uno. Pero eso no está correcto. Okay. So the correct pronunciation is thank you. Okay. Thank you, or thanks. Okay, nice. Uh, Maria Teresa, what's what dates today, Maria Teresa? Uh, repeat it, por favor, teacher. Yeah, what day it's today? What day it's today? Today, um, oh. <laughs> okay, okay. Nelson, thank you. Help okay. us. Ayúdele aquí a, a Teresa, please. Thank you. Okay. It's, it's Friday, 4 November 2022. Okay, today is Friday, right? Okay. Friday. Okay. Se okay. escribe Friday, right? But we say Friday, okay? Today is Friday. So that is the date, okay? What day it's today? Today is Friday. Now, when we say what's today date, right? What's today date? So let's see, Carlos Antonio Castro, what's today date?
Carlos Antonio Castro Torres. What's today's date? Is today a Friday? Mm -hmm, but it's the date. A five. Five. November. My goodness. Anda acelerado, yeah. Four. <laughs> Four. Four okay. Four, uh, November uh, twenty twenty two. Okay, nice. Okay, yeah, today yes. it's uh, Friday, uh, November the 4th, right? November the 4th, uh, 2022, okay? That's the date, nice. So let's see, uh, uh, let's see, let's see, let's see, let's see, Mariana Denise, Mariana Denise. Uh, did you remember what is the simple present? Did you remember something about simple present? Um, so the simple present, the definition and daily daily activity, uh, habitual action, and general truth and habitual action in universal. Third. Third. Okay, okay, very nice, very good. So the simple present, we say that that is like a tense, tiempo gramatical, tensed, okay? El tense es un tiempo gramatical. So it's a, uh, uh, the simple present tense is a time for uh, habits, right? So cosas que yo hago todos los días, right? So the habits, okay? Like a routine, something that you do every, every, every single day. Nice. Uh, also for general truth, cosas que son casi siempre ciertas, okay? General truth. Um, habitual situations, okay? Cosas que habitualmente pasan, okay? So that would be the simple present. Nice. Um, let's see la cámara. Y hoy porque no, como es viernes, no me quieren poner la cámara, right? So varios están ahí sin, sin, sin cámara, okay? Um, let's see, vamos a ver a quién le vamos a preguntar aquí. Eh, Norma Elizabeth Callejas. Norma Callejas. So which ones are the auxiliaries that we have in the simple present? Which ones are the two? <clears throat> Sorry, the two auxiliaries that we have. Uh, do, does. Okay, not. perfect. Okay, uh -huh. do and does, okay. Those are the two auxiliaries that we have, do and does, okay? Nice. Um, let's see, Alfonso, Antonio, please um, give me an example of a positive, a positive sentence using simple present, one sentence, positive one. Uh, simple present, mm -hmm. uh, I live in San Salvador. Okay, can be, I live in San Salvador. So that is like true, right? Something that is true. I live in San Salvador, la la la. Okay, nice. Uh, let's see, Alex Yomar, now give me a sentence, but in negative, okay? Simple present, but negative, please. She doesn't, she doesn't dance in the party. Okay, very nice. She doesn't dance in the party. Okay, nice. Uh, Nelson, I don't know if you have a question. Nelson, mm. 
sobre lo que está hablando ahorita el teacher, este, este mismo es, es el es el simple future. Es lo mismo, teacher. No. No, no, no. Future is future. Ok, el futuro no hemos llegado todavía. No. Ahorita estamos no. nada más en el presente, simple. Simple present. So we have simple past. We, see we have uh, present continuous, past continuous, future tense. Uh, todos, son, todos, son, todos son, ahorita, teacher, lo que saben, todos son. Tiempos no, gramaticales. Todos son tiempos gramaticales, pero ninguno se relaciona, o sea, todos son diferentes. Yeah, all of them are different, right? Like in Spanish. Usted no me va a decir, yo comeré pupusas ayer, ¿verdad? Usted no me va a decir así, usted, usted me va a decir, o que ya comió pupusas ayer, o que va a comer pupusas mañana, o que está comiendo pupusas ahorita. Son tres cosas totalmente diferentes, right? So, o comió, o come, o comerá. Right? So that's the same story in English, right? Usted o está haciendo algo o hizo algo o lo va a hacer. Ok? Tiempos totalmente diferentes en la gramática. Ok? So ahorita estamos en el uh, presente, right? Lo que yo estoy haciendo, eh, eh, que hago ahorita, pero que es algo repetitivo. Ok? Porque más adelante en este módulo, creo yo que sí, en este módulo vamos a ver el presente continuo, eso es otra cosa, ok, y sí, ahí está en el momento, ok, pero en este momento el present simple, it is just for uh, habits, cosas que se repiten, una rutina, algo que se hace eh, todos los días, right, so okay. let's see, uh, vamos a ver, Alex Yomar, uh, give me a um, question, question, simple present question, Do we drink soda? Do we drink soda? Okay. Do we drink soda every day? Yes, we do. Okay. Yeah, we do. Uh -huh. Nice. Okay. So, hasta ahí creo yo que estamos bien. La asistencia. Dios guarda, me he olvidado. Me emociono demasiado. So, permítanme. Necesito pasar la asistencia porque eh, tenemos que... Eh, deje ver a dónde está la lista. Eh, let's see, esta es nuestra asistencia lunes. Sí, ok, please uh, let me know. Alexandra Patricia. Present. Nice. Eh, Alexis Giovanni. Present teacher. Nice. Uh, Alfonso Antonio. Present. Nice. Eh, Blanca Guadalupe. Present teacher. Nice. Eh, Carlos Antonio. Present teacher. Nice. My goodness, we missed you yesterday, Carlos. Nice to see you. Uh, Cristina Claribel. Present teacher. Present. Nice. Thank you. Uh, Edwin Alexander. Present teacher. Nice, Edwin. Um, Eunice Abigail. Present teacher. Nice. Eh, um, Isaura Evelia. Present teacher. Thank Hello. you. Uh, Juan Marcelo. Present teacher. Nice. Eh, um, Josia Alexio Mar. Present teacher. Nice. Manuel Aristides. Manuel Aristides. No está. Eh, María Teresa. Present teacher. Thank you, María Teresa. Eh, Mariana Denise. Present. Nice. Marlon Sheraton. Teacher. Thank you, Marlon. Mary and Daniela. Present teacher. Thank you. Eh, Mirka, Lisette. Mirka, Lisette, no está. Present. 
Okay, nice. Eh, Nelson Adam. Present teacher. Thank you, Nelson. Eh, Norma Elizabeth Callejas. Present. Eh, Norma Elizabeth Lizano. Present. Nice. Ronald Roberto. Present teacher. Nice. Silvia Lisset. Present. Nice. Mm -hmm. Susana Margarita. Susana. Present. Okay, nice to have you one more time, Susana. Um, Wilfred Alexander. Wilfredo Alexander, no está. Okay, deje ver. Uh, Xiomara Narali. Present, present teacher. Okay, thank you. Um, Jamilet Geraldina. Present teacher. Okay, nice. Uh, nice, so we have the attendance. So uh, let me see, let me go back to the meeting right here. So nice. So at the end, so you know that we validate, right? So siempre se revisa y la, el attendance, okay? Look, I'm going to share something, okay? We have to continue with the manual. Tenemos que avanzar en el manual, pero les quiero compartir el um, usage for do and does, okay? Do and does son los auxiliares del presente simple, okay? Do and does son los auxiliares. We use do or does to make a question in the simple present. Este me va a servir para una pregunta y también para algunas respuestas, ¿ok? Fíjese bien, los dos son auxiliares, do and does, ¿ok? Y el do es para los sujetos are, you, we, they, y el does es solamente para un he, she, it, ¿ok? So, uh, do you speak English? Right. So that's a question, right? Do you speak English? Does he speak English, right? So we have an example right there. We have um, the auxiliaries, right? So also we have the negative auxiliaries, okay? So este sería el positivo, okay? But also we do have the negative ones, okay? Don't and doesn't, okay? Don't and doesn't, ok? Esto es el don y el doesn't, son los mismos dos auxiliares, solo que ahora en negativo, ok? En negativo. Quiere decir que este yo lo voy a ocupar para oraciones eh, negativas, ok? Yo digo, yo canto en la casa. I sing in the house. Ahora yo quiero decir que yo no canto en la casa, ok? So, I don't sing in the house, ok? So, ahí está el negativo de este do o de este uh, does, ok? Lo que usted tiene que aprender este día es cuál auxiliar va con qué sujeto, ¿verdad? Así como allá en el verbo to be, usted en el módulo 1 se aprendió. ¿Cuál es el sujeto para cada verbo del to be? Soy igual acá, el auxiliar, ¿ok? Jamás ni nunca usted me vaya a decir she don't, ¿ok? Eso no existe, ¿ok? She doesn't, he doesn't, ¿ok? I don't, ¿ok? Jamás ni nunca usted vaya a salir con I doesn't. No, eso no existe, ¿verdad? Usted tiene que saber cuál es el sujeto. Ahora, aquí puede decir Chepito, Juanito, Marillita, ¿ok? Esas son tercera persona, ¿ok? So, jamás me vaya a decir uh, we doesn't o they doesn't. No, eso sería we don't, they don't, ¿ok? Porque el doesn't es solamente para un él, un ella, una cosa, un objeto, un animal. Okay, so um, 
what else? So, eh, está de forma contracted and not contracted, right? So, yo puedo decir do not or yo puedo decir don't. Es lo mismo, ¿ok? La diferencia es que uno tiene la apostrofe y el otro no tiene. Está la full form, ¿ok? Ninguno está incorrecto. Los dos están correctos, ¿ok? So, eh, puedo usar el apóstrofe o no puedo usarlo, ¿ok? Uh, doesn't o does not. Si usted no quiere usar el apóstrofe, ¿ok? Pero mi recomendación es usar apóstrofe, right? So, ahí van otros, otros ejemplos. So, I don't know if we are clear with the two auxiliaries. Estamos bien con eso, los dos auxiliares, right? Creería yo que... Sí. Ok. So, let's see. Um, we have something different right here. Um, creo que sí, ya logran ver la pantalla. Sí, se ve. Ok. Uh, nice. So, we have this part right here. Simple present statements. Statements ya dijimos que son las oraciones, right? So, let's do this exercise. It says, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms. Then compare with a partner. So, vamos a ver si podemos completar esto, ¿ok? Déjenme tomar una captura acá rápidamente porque eh, a veces algunos no tienen como el manual ahí a la mano. Entonces, para que usted no esté buscando y cuál ejercicio estamos haciendo, se los mando siempre ahí al grupo, por si alguien no tiene el manual a la mano. Uh, what we are going to do, we are going to complete these uh, conversations, right? So, usted tiene que ver, eh, hay dos opciones de sujeto, ok? So, usted va a decidir cuál de los dos es. Ahí están entre paréntesis, slash una pleca, es una dash, right? So, uh, let, me, let me create groups right here really quick. Vamos a crear grupitos y usted en cuatro minutos tiene que eh, completar estas mini conversaciones. ¿Dónde está esto? Aquí está. Ok, so let me open the rooms right here. Vamos a crear rápidamente cuatro equipos. Usted cuando llegue al equipo, bueno compañeros, empecemos. En el uno, ¿qué ponemos? Léalo a alguien y van diciendo cuál es el verbo correcto, ¿ok? ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer en el equipo? Yes, teacher. Ok, so, por cuestión de tiempo hay que ir un poco rápido, ¿ok? No es que yo quiera correr, sino que tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. So, ahorita vamos a quedarnos four minutes only, ¿ok? So, let's do it right now. Teacher, yo con quién estoy. Uh, Mirka, en este momento vamos a ver acá. Ahí va a aparecer en el grupo 3.
So they. Yeah. 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 Don't. Don't. No. Don't. Don't. Yeah. Don't. 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 Need a car. Okay. Ellos no necesitan un carro. Uh -huh. Eso sería Tons, Tonso. Don, Don sin no. eso. Don. Don sin eso. Está hablando, de, está hablando de, de una cosa. De ellos. Está hablando de Dave. No, están ellos. hablando de Dave, ellos. El está de hablando de que ellos no necesitan. Ellos no necesitan, no necesitan un carro. Ajá, entonces sí. ellos es, es Don. Don. Don, Don no. Uh -huh. um, no, solo, bueno, solo down. Si va a poner down. Do, do not. Do not. No, ya no. Hay que descansar ya. ¿Ah? Okay. Stand ready. Okay, so let's move on to the other room. Ok, uh, welcome back. No sé si ya todos habían finalizado, pero uh, el grupo donde yo fui ya estaban ready, dijeron. So, um, well, let me share the screen one more time. Ok, so let me move right here this then. Okay, uh, Mary and Daniela, please start reading the number one, please. Start just reading, number one. Okay, teacher. Mm. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. So we walk to work. Our daughter, Emily, works downtown. So she drives to work. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Okay, very nice. Perfect. That's the correct one, okay? So, no sé si todos lograron eh, verificar su respuesta, pero sí. Estamos bien. Right here it says, my family and I live uh, in the suburbs. My wife and I work. Okay, so aquí estaría, pero me voy a... Sacar este voladito de aquí para. Eh, ok, so this one, right? Work. Ok. So, near here. So, we walk. Esta sería la respuesta. We walk to our work. Our daughter Emily works. Ok, downtown. So, she drives to work or some doesn't okay doesn't drive he rides his bike to school okay so those are the answers okay espero que sí le hayan quedado eh, así la respuesta so let's continue with the second one uh, conversation number two uh, Juan Marcelo, help us. Vamos a ver si le hacemos más grande aquí. Okay, so Marcelo, please uh, go ahead. Marcelo, Marcelo, I don't know if you are here. 
Oh, okay, okay. Este me apagado el micrófono. Okay, thank you. Nice. Uh, Go ahead. Sería um, so uh, my parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired. So he don't know war now. He also uses public transportation. So they turn out a new car. Hello. Thank you, teacher. My goodness, sorry, Marcelo. I'm sorry, I was ya iba dando todo aquí en, en, en mute, sorry. So, uh, let's see. Uh, my parents, so son dos, right? My parents live, okay? No live, okay? Live es otra cosa, okay? No live, 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 okay? El verbo vivir, live in the city, okay? My parents sorry. live in the city. My in mother, city. aquí ya sería my tercera mother. persona takes my mother takes, takes a train takes to work okay to takes work. a train to work a train uh, to work let's see then we have my what let's see my father okay my father is retired que es eso de my father is retired retirado jubilado jubilado okay esa sería la palabra bien uh, salvadoreña nuestra, right? O sea, está jubilado, que okay? ya no trabaja. So, he doesn't, aquí sería doesn't, okay? He doesn't work now. He also usage, okay? Con S, usage, public transportation. So, they don't need a car. Okay, they don't need a car. So, ahí está, más o menos así le tuvo que haber quedado, right, en teoría. So, nice. Ahora, teacher. alguien va a decir, uh, go ahead, Nelson. Sorry, teacher. Podría repetir la, la número, la uno, la uno. Esa quería corroborar, pero usted lo quitó cuando yo iba a tomar la captura de pantalla. Okay, no problem. So, para. déjeme regresar aquí para... para... Para marcarlos. Eh, sí, solo, solo marquen los rapiditos, teacher. Solo eh, quiero compararse. Con... Vaya, aquí ya está hecho ese uno. Eh, let's see, my wife and I work, right? So work. Uh, and here, so we walk. Nosotros, we walk. Our daughter, Emily, aquí, tercera persona, works. Downtown, so she drives tercera persona or some doesn't drive doesn't. he rides tercera persona his bike to school okay so en teoría si sí debería de, de quedar sí, en, el, en el grupo teníamos la discusión con el dos con el dos con el dos mm, no ah, porque ahí es idea. or some tercera persona nuestro hijo no maneja, ok, negativo, nuestro hijo, nuestro hijo no están no hablando maneja. de ellos, sino que están hablando del hijo, ok, okay. nuestro Muchas hijo gracias. no maneja, él conduce una, su bicicleta a la escuela, ok, nice, okay, ellos conduce o monta, monta, sí, ok, sí. nosotros no decimos voy a montar bicicleta, Manejar, decía, voy a andar en oh, bicis, okay. pero sí, esa sería oh, la traducción, pero en palabras salvadoreñas, voy a andar en bicis, dice un. Ok. Sí, um, sí, Yamilet, yes. eh, Tengo dudas porque eh, al final donde dice our son, yo entendía que our es como un posesivo de, del we. It is, ok, ahí está incluyendo eh, más de una persona, 
ok, más de una persona, pero no es el sujeto en esa oración, es un pronombre, ok, el sujeto en este caso va a ser son, ok, el hijo, o sea, ahí no está hablando de de, de, lo, de los esposos, no, como están hablando de, del hijo, ¿verdad? De ellos como esposos, sino que están hablando de el hijo, nuestro hijo, ¿ok? De el hijo es some, sería acá el subject, ¿ok? Por eso el auxiliar que sí. le corresponde es doesn't. Ahora, si aquí dijera we, ahí sí, we don't. Doesn't. Ok, doesn't. we don't. Pero aquí es tercera persona. Nice. Vamos a aclarar esta parte porque lo hicimos bastante bien. Pero eh, lo que usted debe de tener claro, y lo voy a decir así rápido en español, es que el verbo, escuche bien esto, escuche, escuche. El verbo en el presente simple cambia nada más para las terceras personas. Los verbos en el presente simple cambian nada más para las terceras personas. ¿Y quién es la tercera persona? He, she, it. Un él, una ella, un objeto, un animal, una cosa. ¿Ok? Solo para esas tres personas el verbo va a modificarse, va a cambiar, va a ser diferente. Ahora, para todos los otros sujetos, nosotros, tú, eh, ellos, yo, no cambia, ¿ok? Eso, métaselo en la mente que no se le olvide, ¿ok? El sujeto en el presente simple va a cambiar solo para esos tres sujetos. Un él, un ella, un objeto, una cosa, un animal, es decir, un it, ¿ok? So, ahora, usted puede ver. Y dice, ah, es que cuando es otra persona se le agrega S al verbo. Eso es como lo que uno visualiza, ¿verdad? En los ejemplos. Ah, que yo digo, uh, I play soccer every day. Pero vengo, tengo que decir, he plays soccer every day. Ok, yo digo, I um, eat pupusas every Sunday, so yo como, right, I eat, pero yo quiero decir que ella come, ok, she eats pupusas every sub, uh, Sunday, so, ven ahí la pronunciación del verbo es diferente, ok, cambia el verbo pero solo para esas personas, ahora, le voy a compartir algo que tiene usted que memorizar hasta cierto punto porque eh, uno dice, ay, es que le tenés que poner S a los verbos y de la tercera persona le tenés que meter ahí una S. Sí, está bien, pero no es la única regla gramatical, ¿ok? It's not the only rule, ¿ok? No es que yo le voy a meter S a lo loco, a todos los verbos, a como caiga. No, no es así de sencillo. Hay una regla gramatical que tenemos que respetar. Ahora, si se fijan en la segunda imagen que compartí, ahí dice, the spelling rules, ¿ok? La regla gramatical para el simple present um, verbs, ¿ok? Los verbos, ¿ok? Del presente simple, que ya tenemos claro que esto va a cambiar solo para las terceras personas, ¿ok? So, uh, let's see. The, it's the first rule says with most birds at est, ¿ok? Si bien es cierto, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los verbos vengo yo y le agrego una S. Y ya está gramaticalmente correcto para la tercera persona. A la gran mayoría yo le agrego una S, ¿ok? Eso es la regla más fácil y la más común. Pero no es para todos los verbos. The second rule says, ending in consonant plus Y, you have to change the Y to I and add yes. ¿Ok? Los verbos, escuche, los verbos que terminan en una consonante. 
más una Y. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para cambiar ese verbo para una tercera persona? Voy a cambiar la Y por una I latina, una I normal, y voy a agregar la IS. Le voy a agregar ES. Ejemplo, el verbo try, tratar. Mire, try termina con consonante Y. ¿Cuál voy a decir? I try my best. Yo intento lo mejor, pero yo quiero decir que él está intentando lo mejor. He tries his best. ¿Ok? So, ¿qué hago? Elimino la Y, la convierto en una I latina y le agrego ES. ¿Ok? So, otro ejemplo, ahí está, carry, el verbo carry, que es como cargar, right? I carry my bags, yo, carry. pero yo quiero decir él. So, mm -hmm. he carries, ¿ok? His bags, ¿ok? Entonces, grábese eso. Si el verbo termina en consonante Y, la Y desaparece, se convierte en I latina y agrego ES para las terceras personas del presente simple. Now, the third rule, la tercera regla dice, the verbs ending in S, Z, Z, H, or X, you have to add the ES. Los verbos que tienen terminación en S, Z, CH o X, le voy a agregar una ES. Ok, uh, the example right here says miss, miss, right? Vust, vuss, catch, catches, fix, fixes. Ok, vuelvo y repito, esto solo es para las terceras personas. No me le vayan a andar cambiando a todos los verbos de todos los sujetos. Solo es para las terceras personas y no es solo agregar S, 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 S. No, hay que respetar esta regla gramatical. Also, we have some exceptions. Como en la mayoría de reglas, tenemos algunas excepciones, ¿ok? Por ejemplo, el verbo go, que es el verbo ir, ¿verdad? Yo digo, I go to the church every Sunday. Yo voy a la iglesia todos los domingos, pero yo quiero decir que ella, no yo, ella va a la iglesia. Ah, she goes. Ok, she goes to the church every uh, Sunday. Do and does. Miren los auxiliares que ya usted los conoce, ok. Yo digo, I do my homework, pero yo quiero decir que él está haciendo la tarea. So, he does his homework, ok. So, no sé si estamos bien en esta parte de la spelling rule del simple present. Yes. Yes. Ok, nice. La ideal sería eh, practicar, ok. Practicar y vamos a ver, creo que sí nos va a dar el tiempo para completar este otro ejercicio. So, just let me take a screenshot right here really quick. Siempre me gusta tomarles la captura porque a veces alguien dice, ¡Eh! yo no tengo el manual y qué están haciendo. Entonces, para que no se quede ahí perdido lo mandamos acá. So what we are going to do, we are going to continue with this. Ashley is talking about her family and her friends adjacent. So complete the sentences, then compare with a partner. So vamos a tratar de completar estas tres mini parrafitos que tenemos y igual usted tiene en paréntesis las dos opciones. ¿Cuál de los dos le corresponde? ¿Ok? So, let me go back to the rooms. Uh, vamos a seguir en, el mismo, en los mismos equipos. Creo yo que ya los tengo aquí. Eh, sí. So, tenemos cuatro minutitos nada más. Trate de, de completarme estas tres uh, mini conversaciones o mini parrafitos que están ahí. ¿Ok? So, ¿está claro qué vamos a hacer en el grupo? Yes, yes. Okay, so let me open the room.
Dawson, I live with your hands. He has. He has, porque está hablando de tercera persona. An apartment mm -hmm. in the city. Que serían coes. Ajá, habla de tercera sí, persona. De, de, de algo, está hablando de algo. Sí, sí pero está también. hablando de tercera ¿Qué persona. ¿Qué de el... sí. Ajá, está, es tercera persona, sería mm -hmm. coes. No, no vive con, con él. To school and they and they do es porque está hablando también de tercera persona. De tercera persona, office work. Office work uh, at night. En la tercera yeah. ya sería I have a new uh -huh. friend. I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school and some team we do. We do. Uh-huh, with the sometime, sometime with those with those our homework together. Seria mm Siva. -hmm. Sí. Sometime those. Bueno, salió como salió y vamos a ver. Entonces, a lo, a lo of war. Those, those. He has a car. He has uh -huh. we'll see. We'll see. Okay, do we finish in this group? Yes, uh, yes, yes teacher. Okay, thank you. She has finished, sure. Okay, uh, welcome back to the main room. So, creo que sí lograron finalizar todos, right? So, let's see, uh, yes, Alex Yomar, please uh, start with the number one. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Okay, very nice. So my parents have a house in the suburbs. My mom and dad go. go. Okay, go downtown to work. My parents are very busy. ¿Qué es esto de busy? Cansado. Ocupado. Ocupados. Ocupados. Okay, so me say, you know what? I'm really busy, busy. I have a busy date. He tenido un día ocupado, ok, busy. Uh, so, I do a lot of work at home. Nice. Uh, let's see, the next one that will be for um, Eunice Abigail. Please help us with the number two. Ok, teacher. My brother doesn't live with us. He has a parent in the city. city. Uh, he, he goes to school all day and he doesn't often work at, the, at night. Okay, thank you, Abigail. My brother doesn't live with us. 
He has an apartment in the city. He goes to school all day. And Go. he and he does office. Oh my goodness, does office work at night. Okay. Nice. Thank you. Thank you, Abigail. So let's see the next one. Um, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Manuel Aristides, nice to see you, Manuel Aristides. My goodness. So number three, please. Number three, I have a new friend. That's right. My name, his name is Jason. We go to the same school. And sometimes we do our homework together. Okay, perfect. I have a new friend. His name is Jason. Uh, we go to the same school and sometimes, sometimes we do our homework together. Nice. Okay, very good. Very nice. So, my goodness, time is almost over. So, ¿cómo vamos con la plataforma? I finished, teacher. Finish, teacher. Nice. Finish, teacher. Finish. Yeah. Section. Nice. Okay. So nice because we finished the uh, week today, right? Ahora se acaba la primera semana de cuatro semanas de este módulo. Entonces, en teoría, usted ya tiene que tener completa la sección uno y dos. Ok, si no ha terminado, le hace falta algo, please, hágalo, hágalo. No espere el lunes que manden ahí lista de eh, atrasados y mire que por qué no está al día, ¿verdad? No espere, usted trate de ir al día y eh, el lunes iniciamos la section number three. Ok, so empezamos la sección tres. Eh, sí, tengo que validar la... La asistencia aún eh, son pocos, la verdad, los que no respondieron al inicio. Dejen ver nada más acá quién eh, no tiene asistencia para. Eh, colocar acá nada más está Manuel Aristides que ya vino. Present. Okay, Manuel Aristides. So nice. My goodness, we have full house one more time. Nice. Full house. Thank you for being on time. Thank you for being in the class, right? So todos tienen asistencia, okay? No se preocupen. Todos, 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 todos tienen la asistencia del día. So eh, time is over. Appreciate your time. Please study. Apréndese esas reglas gramaticales de el presente simple para los verbos de tercera persona, ¿verdad? Agarre una lista de verbos, yo no sé si tienen, los que estuvieron conmigo, les pasé la vez anterior una listita de los 100 verbos más comunes, más usados en el idioma inglés. No los Ag podría volver a mandar al grupo, teacher. Sí, lo, lo podemos volver a enviar, ¿ok? So... Oh. Porque agarre verbos si vea usted, haga oración, diga ahí, este verbo, ¿cómo quedaría para una tercera persona? ¿Qué, qué, qué le agrego? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? ¿Verdad? Para poder hacer eh, el presente simple de las terceras personas de cualquier verbo. So, thank you for your time. Please um, enjoy your weekend. Enjoy the... A vacations for the two days and uh, we will get together next coming Monday, right? The same schedule, the same link, but next next coming Monday. So thank you. Enjoy your weekend. Okay, so do whatever, but uh, enjoy the weekend. So good night. Bye bye. Take bye. care. Bye. 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 Good night. Good night. Good 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 night. Weekend. Nice weekend for everyone. Bye bye. Bye. bye, bye. bye, bye. Thank you. See you sure. next Monday. Nice weekend. It's you. Nice. Thank you.